समस्त जन भाषक संबंधी पाठ भाषक संबंधी अंशारी अंशो तरग भाषक संबंधी एमेमाई भाषा प्रधान भाषा भागा वाक्या अलग जातीया इंटर अंशाल अदे विधा द्वित्वा अक्षरा संयुक्ताक्षरा पद दिगो तरग अभ्यस मरला कुनश्चरण चुस्कनामेंटे रिवैज से प्रति सब प्रति सारी कभी प्रारंभ पूर्व एम मैं ने वाटी रिवैज अटे पुनश्चरण तिरी ज्ञप्ति दुकान लेदा नमर वेसमु अने विधा मैं दाने कंटे तरवा कभी तरगति अंशाल एनसागे आनसागे खचित मन को अर्थम अवाले पूर्व वाणी मन पुनश्चरण से इपड़ आ पुनश्चरण में एम वस्तो वाट दशल वारी मन इन अभ्यसम जो एकाग्रता तो श्रद्धा विंटू अंशाल भाषा अक्षरा संयुक्त अक्षरा अक्षरा संश्लेषाक्षरा चुनाव इन मन की भाषा अनेक भागा विभिन्नते मन रोजुारी व्यवहार भाषा कोई भागा विभिन्न दिन मन भाषा भागा अभी और चलो कदा मैं आवक चलन वाट कोई भागा मन पेड़ वाटे भाषा भागा अमन पीलचुटा आ भाषा भागा प्रधान विधम का चुपचु अभी चुपन चूँगी नामवाचन सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय इवी दिवटा नामवाचक सरनाम क्रिया विशेषण गुर्तनी अव्यय चारा समय चाल मंदिर अभी अव्यय मास अंत वेदे अल्पे मन दव्यय पदों मन व्यवहारिक अटे आ पारिभाषिक पदा एक्ड़ा विनियोगी उन्ना अभी केवल भाषक संबंधी व्याकरण अंशे मन विनियोगुटा दिग्त अभी ने भाषा भागा अभी अभी अभियमने अवसर एक्कू वे अंदेत आभ्यमेंटे आभ्य उदाहरण अंत विनियोगी आंग्ल भाषा चपाँटे विना अट्ठे आंग्ल वाटर वाड़ू उठा का भाष में मन आदा ने वाड़ी अंदर उदाहरण मैं वाड़त उठा आ उदाहरण वाड़ या विवरण इपू अ नाम वाचक मोदी नाम वाचक मन वचन मार्च पलकत अंत आ पे मन पलकड़े नाम वाचक आम वाचक पेर्मा 
వాచకము ఏం పేర్లు మనుషుల పేర్లు కావచ్చు స్థలముల పేర్లు కావచ్చు నదుల పేర్లు కావచ్చు వస్తువుల పేరు కావచ్చు ఇంకా మనకు వేసి మనం తినేటువంటి తిండి ఆహారం కదా ఆ ఆహార పదార్థాల పేర్లు కావచ్చు వాటన్నిటిని కూడా మనం నామవాచకాలుగా చెప్పుకుని ఉంటాం ఉదాహరణ తీసుకుంటే మన పాఠశాల నామం తీసుకోవచ్చు చిన్మయ విద్యాలయ ఆ చిన్మయ విద్యాలయం ఏంటి అంటే అది ఒక పేరు ఏ పేరు పాఠశాల యొక్క పేరు తీసుకోవచ్చు అలాగే మీ పేరు మీ కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తులందరి పేరు కూడా నామవాచకాలే తర్వాత మీరు ఎటువంటి వస్తువులు ఇష్టపడతారు అంటే ఇప్పుడు ఏ పిల్లవాడి అడిగినా కూడా నీకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి వస్తువు ఏంటంటే చరవాణి అదే సెల్ ఫోన్ అని చెప్పేస్తూ ఉన్నాం లేదా ట్రైపా ఐపాడ్ అని అంటాం కంప్యూటర్ అంటాం ఇవి చాలా అంటారు లేదా కొంతమంది అయితే సైకిల్ అంటే ఇష్టం సైకిల్ కూడా పేరు మోటార్ బైక్ అంటే బైక్ అంటే యువత బాగా పెద్దవాళ్ళకైతే ఇంకా మన ప్రజలకైతే ఏమేంటి ఏమి ఇష్టమండి మనం కార్ అంటే ఇష్టం కార్ కూడా ఒక పేరు కింద వచ్చేస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా నామవాచకాల కింద తీసుకోవచ్చు మన దేశం పేరు ఏంటి భారతదేశము రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రము జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా మండలం నెల్లూరు మండలము ఇలా మీరు ఉండేటువంటి వీధుల పేర్లు కావచ్చు ప్రాంతాల పేర్లు కావచ్చు అలాగే భారతదేశంలో ఏ నదులు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి ప్రధానంగా ముఖ్యమైన నది గంగ యమున సరస్వతి తుంగభద్ర కావేరి నర్మద బ్రహ్మపుత్ర ఇవన్నీ కూడా తపతి ఇవన్నీ కూడా నదుల పేర్లు కింద చేస్తున్నాయి అలాగే పుణ్యక్షేత్రాల పేర్లు పుణ్యక్షేత్రం అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఆంధ్రదేశంలోని ప్రధానంగా తిరుపతి శ్రీకాళహస్తి దక్షారాము అంటే పంచారామాలు ఇవన్నీ కూడా అలాగే కాణిపాకము శ్రీశైలము ఇవన్నీ పుణ్యక్షేత్రాల పేర్లు అదేవిధంగా మన నెల్లూరు జిల్లాలో ఏ నది ప్రవహిస్తుంది అంటే పెన్నా నది ప్రవహిస్తూ ఉన్నది ఆ పెన్నా అనేటువంటిది కూడా ఆ నదికి ఉన్నటువంటి పేరుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీరు రాసుకున్నట్లయితే మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది సులభంగా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అలాగే మరలా ఏమైనా సందేహాలు వచ్చినా వాటిని ఒకసారి తిరిగి వేశారంటే మీరు సులభంగా వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనుకున్నా నామవాచకం అంటే ఏంటి వ్యక్తులు వస్తువులు స్థలాలు పుణ్యక్షేత్రాల యొక్క నామములను తెలియజేసేటువంటిది నామవాచకము సర్వనామం అంటే ఇంతక నామం అంటే తెలుసుకున్నాం నామం అంటే ఏంటి పేరు మరి ఇక్కడ సర్వనామము అంటే సర్వం అంటే మొత్తము కలిపి కూడా చెప్పడం అన్నమాట సర్వం అంటే ఏంటి మొత్తము పూర్తిగా అందరినీ కూడా కలిపి ఒకే పదంగా చెప్పడము ఇప్పుడు నేను ఎవరిని ఉపాధ్యాయుడు నాలాంటి ఉపాధ్యాయులు అందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటారు మీరందరూ ఇక్కడికి రావాలి అంటే అక్కడ అందరూ ఉపాధ్యాయులే ఉన్నారు అక్కడ మీరు వాళ్ళ పేరు చెప్పి మీరు ఉపాధ్యాయులు పలానా పేరు ఉపాధ్యాయులు పలానా పేరు ఉపాధ్యాయులు అని పిల్లలు అనమాట ఇక్కడ అందరినీ కలిపి ఒకే పదంగా ఉచ్చరిస్తాం అనమాట ఆ నామం అవి ఆ పదాలను మనం పేర్లకు బదులుగా అంటే పేర్లకు బదులుగా ఇప్పుడు నా పేరు నన్ను శ్యామ్ కుమార్ అని ఉచ్చరిస్తాను అంటే నన్ను పిలిచేటువంటి పేరు అది ఆ పేరు కాకుండా ఏమంటాము పేరు తెలియదు పేరు తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తారు గౌరవ వాచకం కావచ్చు పేరు పేరుకు బదులుగా మనము అందరినీ ఏక పదంతో ఉచ్చరించేటువంటి పేరు అనమాట అది మీరు లోపలికి తెలియచేయవచ్చు అంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి మన పేరు తెలియదు కదా అలా తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇలా పేర్లకు బదులుగా గౌరవ వాచకంగా కూడా ఉంటుంది ఈ సరణాము అలాగే వాళ్ళని సంబోధించినట్టు కూడా ఉంటుంది అందుచేత పేర్లకు బదులుగా మనం వాడేటువంటి నామాలని సర్వనామము అంటారు ఏమంటాము సర్వనామము పేర్లకు బదులుగా పేరు వాడకుండా పేరు బదులు ఇప్పుడు స్త్రీ అని స్త్రీ అనే స్త్రీ పురుషులు అనేటువంటివి ఇవి ఏమంటాము జాతీయ వచ్చకాలుగా చెప్పుకుంటాము స్త్రీ పురుషులు అలాగే పశువులు పక్షులు ఇవన్నీ కూడా ఆ జాతిని మనం ఇక్కడ చెప్ సూచిస్తూ ఉంటాయి అందుచేత స్త్రీ ఆమె పేరు ఏంటో మనకు తెలియదు ఉదాహరణకి రమాదేవి అనుకున్నాం 
ఆ రమాదేవి ఇటు రండి అనుకుంటా ఆమెను పిలుస్తున్నారు అంటాం ఎవరిని ఆమె స్త్రీలకి ఏమంటాం ఆమె అదే పురుషులైతే ఆయన లేదా అతను అని పిలుస్తుంటాం చాక్పీస్ దీని యొక్క నామము శుద్ధ ముక్క ఏమంటాము శుద్ధ ముక్క ఇది ఇప్పుడు చెప్పాను ఇది అన్నాం కదా ఇది ఏంటి ఇలా చూపించిన కదా దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే శుద్ధ ముక్క అంటారు అంతేనా కదా అప్పుడు దీనికి పేరేంటి శుద్ధ ముక్క ఇలా చూపించాలేము ఇది అన్నాం కదా ఇది అంటే మన చేతిలో ఉన్నది అనే దాని యొక్క నామము మనం చెప్పడం లేదు దీని నామం ఏంటి శుద్ధ ముక్క ఆంగ్లంలో అయితే పీస్ ఆఫ్ చాక్ కాబట్టి ఈ చాక్ అంటే శుద్ధ ముక్కను పేరు పెట్టుకోకుండా ఇది నీకు ఎందుకు అంటాం ఇది అంటే మనం చాక్ పీస్ నీకు ఎందుకు శుద్ధ ముక్క నీకు ఎందుకు అని అనుకుండా శుద్ధ ముక్క నీకు ఎందుకు అనుకుంటా ఏమంటాము ఇది నీకు ఎందుకు ఏదైనా ఒక వస్తువు కింద పడిపోతుంది ఇది ఏంటి కలము ఏంటిది కలము ఇది అన్నాం ఇది కూడా ఇది అనేటువంటి ఆ పదం కూడా సర్వనామే కింద పడిపోయింది మన కలము ఏంటిది కింద పడిపోయింది పక్కన మిత్రం ఏమంటాము మిత్రమా అక్కడ అది పడిపోయింది తీసి ఇవ్వు అంటాము ఇలా కలము పడు నా కలము పడిపోయింది అని చెప్పుకోవచ్చు అది పడింది అది తీసిస్తావా అంటే అది అనగా అది ఏంటో వాడు తెలుసు కాబట్టి పేర్లకు బదులుగా వస్తువులకు బదులుగా మారుగా ఉచ్చరించేటువంటి పదాలనే మనము ఏమంటాము సర్వనామాలు సర్వనామాలు ఉదాహరణ తీసుకుంటే అవి ఇవి నేను వారు అతను ఆమె వారు వాళ్ళు ఇలాంటి పదాలన్నీ కూడా ఎక్కడ అక్కడ అక్కడ పడిపోయి ఉన్నది అంటే ఆ స్థలం ఆ స్థలం పేరు మనం చెప్పండి ఏమంటాము అక్కడ ఉన్నది చూడు ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అంటే నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను ఎక్కడికి ఆ ప్రదేశం పేరు చెప్పడం లేదు అంటే రోజు వెళ్ళే ప్రదేశమే కదా అక్కడికే వెళ్తున్నాను అని చెప్పి రోజు వెళ్ళే ప్రదేశం ఏమి క్రీడా మైదానానికి వెళ్తున్నాను పిల్లలు ఏం చేస్తారు క్రీడా మైదానానికి కదా వెళ్తారు కాబట్టి క్రీడా మైదానానికి వెళ్తున్నా అని చెప్పడం అక్కడికే వెళ్తున్నాను కదా అమ్మ అక్కడికే వెళ్ళేది నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు ఇంట్లోనే కదా ఉంటావు అలా ఇక్కడ అక్కడ ఎక్కడ అనేటువంటి ఆ పదాలు కూడా స్థలాలకు బదులుగా వాడుకుంటున్నాము వీటిని మనం సర్వనామాలు అని చెప్పుకుంటాం తర్వాత ఇప్పుడు ఏమేమైపోయి నామవాచకం అయిపోయింది సర్వనామం అయిపోయింది నామాలు అయిపోయాయి మరి ఆ నామాలు సర్వనామాలు ఏం చేస్తుంటారు ఏదో ఒక కార్యం అనేది చేస్తూ ఉంటాం అవునా కదా ఈ సుద్ధపు ఏం చేస్తుంది రాస్తుంది అంటే దాని ద్వారా మనం రాత్రి ఉపయోగపడింది అనమాట దీని యొక్క కర్మ మనకు మనం రాసింది ప్రతిఫలింప చేయడము కానీ ఎవరు రాస్తారు ఉపాధ్యాయుడు రాస్తారు లేదా విద్యార్థి వచ్చి రాయమని ఉపాధ్యాయుడు చెప్తే విద్యార్థికి తను వచ్చి ఈ బల్ల మీద రాసి చూపిస్తాడు కదా అలా రాయడము ఒక కార్యము ఒక కృత్యము ఆ కృత్యముని మనము క్రియ అంటాము ఏమంటాము క్రియ క్రియ అంటే ఏం లేదు ఈ నామవాచకాలు సర్వనామాలు చేసేటువంటి చలనము అంటే పని ఏది వర్క్ సర్వనామాలు నామవాచకాలు ఏమైతే చేస్తూ ఉంటారు ఆ చేసేటువంటి పనిని తెలిపేది పని విద్యార్థి చక్కగా చదువుతున్నాడు విద్యార్థి అనేది సర్వనామము చదువుతున్నాడు అనేటువంటి ఏంటి క్రియ ఉపాధ్యాయుడు పాఠం బోధిస్తున్నాను నేనేం చేస్తున్నాను మీకు ఈ అంశాలని కూడా బోధన చేస్తూ ఉన్నాను బోధన చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఒక కదలిక అనేది జరుగుతుంది కదా ఆ కదలిక చెప్పడమే పని ఒక కదలిక జరుగుతూ ఉంది అంటే అక్కడ అది ఏదైనా కావచ్చు మన శరీరంలోని అవయవాలు అంతర్గత అవయవాలు కావచ్చు బహిర్గత అవయవాలు కావచ్చు వాటి యొక్క క్రియలు అవి నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట నేనేం చేస్తున్నాను మీకు ఈ పాఠాలను బోధిస్తూ ఉన్నాను మీరేం చేస్తున్నారు మీరు నేను చెప్పిన ఈ పాఠాన్ని ఈ అంశాలు శ్రద్ధగా వింటున్నారు నేను బోధన చేస్తున్నాను మీరు వింటూ ఉన్నాను 
ఇద్దరం కూడా ఏకకాలంలో పని చేస్తూ ఉన్నాము ఇలా చేసేటువంటి పని ఏదైతే ఉంటుందో దాని క్రియ అంటాము మానవుడు పరిగెత్తగలడు గెంతగలడు గెంతడము పరిగెత్తడము నడవడము ఎగరడము ఇవన్నీ కూడా క్రియలే పక్షులు ఏం చేస్తాయి పక్షులు ఎగురుతాయి ఆకాశంలో స్వేచ్ఛగా ఎగురుతాయి మరి నదులు కూడా క్రియ చేస్తాయి నదులు కూడా పని చేస్తాయి మరి నదులు ఎలా సహా ఇవి నీళ్లు కదా అంటే నదులు ఏ క్రియ అవుతుంది నదులలో అవి ప్రవహిస్తాయి చేస్తాయి ప్రవహిస్తాయి అది కూడా క్రియనే కదా ఇవన్నీ కూడా వాహనం వాహనం ఏం చేస్తుంది ముందుకు కదులుతుంది ఇవన్నీ కూడా క్రియలు ఆ నామవాచ్యము సరనామాలు వచ్చేటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉంటాయి కదలికలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనము క్రియలుగా చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని ఉదాహరణగా రాస్తాను చూడండి చదువుతా వింటా పరిగెత్తుగా ప్రవహించుగా అలాగే ప్రయాణించుగా ఇవన్నీ కూడా అవే క్రీకు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రతి నామవాచకం ప్రతి సర్వనామం కూడా క్రియ అతను నడుస్తున్నాడు ఆమె పాట పాడుతుంది పాడడం తినడం ఆడడం ఇవన్నీ కూడా మనం మన శరీర అవయవాలు ఎక్కడైతే కదలిక చేసి కృత్యం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందో దాన్ని మనం క్రియగా చెప్పుకోవచ్చు ఆ క్రియ ఎవరు చేస్తారు నామవాచకము సర్వనామాలు చేస్తాయి తర్వాత అదే సర్వనామాలు నామవాచకాలు క్రియ ఎక్కువైంది ఈ క్రియ తర్వాత ఇక్కడ విశేషణము అనేటువంటి మరొక అంశంలోకి ఉంది విశేషణము అంటే నామవాచకాలు సర్వనామాల యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి గుణాన్ని తెలిపేటువంటిది ఏంటి నామ సర్వనామాల యొక్క ప్రత్యేక గుణాన్ని లేదా దాని యొక్క విశిష్ట లక్షణాన్ని తెలియజేటువంటిది మనము ఇక్కడ విశేషణము అని చెప్పుకుంటాం ఆ విశేషణము ఏమిటి విశేషం అంటే స్పెషల్ స్పెషల్ కదా సార్ ఉంటారు అని స్పెషలే కానీ ఆ స్పెషల్ క్వాలిటీ ఏంటి అంటే లక్షణాలు ఆ లక్షణాలు ఏంటంటే మీ తరగతిలో ప్రత్యేకమైనటువంటి చేతి రాత అంటే అందంగా రాస్తారు ఆ అందము గుండ్రము నృత్యము లాగా రాస్తారంట కదా అది విశేషం అనమాట ఒక వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి ప్రత్యేక గుణాన్ని తెలియజేసేది విశేషం ఇప్పుడు మీ తరగతి అందరిలో కూడా కొంతమంది అద్భుతంగా చక్కగా బొమ్మలు వేస్తారు కొంతమంది చాలా వినసొంపుగా పాటలు పాడతారు కొంతమంది అద్భుతమైనటువంటి తమ క్రీడా ప్రదర్శన చేస్తారు అంటే తమ యొక్క కౌశలాన్ని క్రీడలలో ఉన్నటువంటి ఆ కౌశలాన్ని అనుభవాన్ని ప్రదర్శన చేస్తూ ఉంటారు అలా చాలా చక్కగా అనుభవాన్ని చేశారా అలా వాళ్ళ యొక్క గుణాన్ని తెలిపేందుకు చెప్పే పదాలే ఇక్కడ విశేషణము అంటారు అంటే ఇక్కడ ఏమంటే మా అమ్మ చేసిన పంట ఎంతో మధురంగా ఉన్నది అంటే ఇక్కడ మధురము అంటే తీయగా ఏమిటి తీయగా ఉన్నది ఏ పంట చేసింది ఏదో మధురమైనటువంటి పంట అమ్మ చేసింది పాయసం అనుకున్నాము లడ్డు అనుకున్నాము ఇలా ఏమైనా కానీ పర్వదినాలలో మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అలా అటువంటివి అద్భుతమైన పంట చేసింది అది చాలా తీయగా ఉన్నది అంటూ ఉంటాం అలాగే ఇంకా ఏముంది మా తరగతిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల్లో అతను చాలా పొడవుగా ఉంటాడు ఆ పొడవు అనేటువంటి కూడా విశిష్ట లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అలా సన్నగా ఉంటారు లావుగా ఉంటారు ఎత్తుగా ఉంటారు ఇలాగా ఇలాంటి వ్యక్తి కావచ్చు స్థలం కావచ్చు ఏవైతే ఉన్నాయో నామవాచకాల సర్వనామాలు వాటి గుణాలను తెలిపేటువంటివన్నీ కూడా విశేషణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉదాహరణ మీరు గమనించండి సన్నగా రావుగా ఇవన్నీ కూడా మనము విశేషణాలుగా 
చెప్పుకోవచ్చు విశేషణం తెలుసుకున్నాం కదా ఇంకా చివరిగా ఇంకా చెప్పుకున్నాం మీరు దిగు తరగతుల్లో ప్రతి తరగతులను కూడా ఇది నేర్చుకుని ఉంటారు ఏంటది భాషా భాగాలలో అవ్యయము అనే పదం విని ఉంటారు కానీ ఆ పదంలో ఉన్న అక్షరాలు వాటి యొక్క ఉదాహరణలు మనకు అంతగా గుర్తులు కాబట్టి అది ఏంటో తెలియదు వాటిని ఎక్కడ కానీ మనం రోజువారి వ్యవహారంలో ఖచ్చితంగా ఆ పదాలను వాడుతూనే ఉంటాము కానీ ఆ పదాల యొక్క వివరణ దాని యొక్క అర్థం కూడా మనకు తెలియదు కానీ మనం వాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఇవాళ అది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అవ్యయము అవ్యయము అంటే దాని అర్థం తెలిసే ముందుగా వ్యయము కానిది అంటే ఎటువంటి ఖర్చు కూడా ప్రత్యేకంగా చేయనటువంటిది అవ్యయము ఇక్కడ అవ్యయము అంటే ఏమంటే కాబట్టి లింగ వచన అలాగే విభక్తులు ఇది ఏది కూడా లేని లేని పదాలు అంటే అవ్యయం అంటే అదనమాట అవ్యయం అంటే లింగములు లింగములు అంటే ఏంటి మీరు మళ్ళా శివలింగాలు అష్టాదశ లింగాలు వెళ్తారేమో అది కాదు లింగములు అంటే లింగములు అంటే ఏం లేదు మన లింగ భేదము అంటే పుంగులింగము స్త్రీలింగము ఆంగ్లములు చెప్పుకుంటే ఫెమినై నేచురై ఆంగ్లము తెలుగు పుంగులింగము స్త్రీలింగము అంటే పురుషుడు స్త్రీ అనేటువంటిది లింగములు అని మనం చెప్పుకుంటాం అలాగే వచనములు విషయానికి వస్తే వచనములు అంటే ఏకవచనము బహువచనము అంటే మీకు తెలుసు కదా ఏకవచనం అంటే తెలుసు బహువచనం అంటే తెలుసు ఒక వస్తువే చెప్తేది ఇది శుద్ధ ముక్క ఇటువంటిది ఇంకొకటి ఉంటే శుద్ధ ముక్క లు అంటాము శుద్ధ ముక్క ఏకవచనము శుద్ధ ముక్క లు అనేటువంటిది బహువచనము ఇది శుద్ధ ముక్క ఇంకొక శుద్ధ ముక్క ఇది శుద్ధ ముక్క లు ఇది శుద్ధ ముక్క ఏకవచనం బహువచనం అనమాట కాబట్టి వచనములు ఏంటి లింగము లింగము స్త్రీలింగము అలాగే వచనము ఏకవచనము బహువచనము తర్వాత విషయానికి వస్తే విభక్తులు ఏంటి విభక్తులు విభక్తులు అంటే మీకు తెలుసు కదా మరలా తర్వాత తరగతిలో అంటే ఈ తరగతి తర్వాత రేపటి తరగతిలో ఆ విభక్తులు అంటే ఏమిటి అవి ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తారో మనం వివరంగా తెలుసుకున్నాము కాబట్టి విభక్తులు అంటే ప్రథమ విభక్తి నుంచి సప్తమి విభక్తి ప్రథమ సంబోధన ప్రథమ వ్యక్తి వరకు ఉన్నటువంటి విభక్తులు కూడా ఏ వాటిలో ఉన్నటువంటి వీటిని కూడా మనము వాడకుండా చెప్పే పదాలే అవ్యయాలు అందుకుండా లింగములు ఈ మనం చెప్పిన ఈ పదాలకు అవ్యయ పదాలు అవ్యయాలకు లింగ భేదము ఉండదు లింగ అంటే పుణ్యలింగం స్త్రీలింగం ఉండదు అలాగే ఏ క్వశ్చన్ ప్రభావం ఉండదు అదేవిధంగా విభక్తులు కూడా వాటికి చేరవు అటువంటి పదాన్ని మనము ఏమంటాము అవ్యయాలు అవ్యయం అంటే ఇది మనం ఒక్కసారి చూద్దాం ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువగా మర్చిపోతున్నారు కాబట్టి నేను మళ్ళా మళ్ళా చెప్తున్నాను లింగ వచ్చిన విభక్తులు లేని అంటే చేరని పదాలని మనము అవ్యయము అంటాము ఆ అవ్యయము అంటే ఏంటి అబ్బా ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఒకసారి అబ్బా అంటే అబ్బా అయ్యో అవునా అంటాం చూసారా ఇలాంటివన్నీ కూడా మన అంటే మన ఆశ్చర్యాన్ని కావచ్చు మన అనుభూతిని కావచ్చు మన అనుభవాన్ని కావచ్చు ఇక్కడ ఈ పదాల్లో తెలియజేస్తూ ఉంటాము అటువంటి ఆ పదాలే అవ్యయాలు అర్థమైందా అబ్బా అదే అయ్యో అయ్యో పాప మాట్లాడదా అంటే మీకు అన్నారు చెప్పాలనుకుంటే ఇంటర్ జంక్షన్స్ కన్జంక్షన్స్ ఇది చెప్పగానే మీకు బాగా గుర్తు చేస్తుంది అనమాట అవే తెలుగులో మనం అవ్యయాలు అంటాము అబ్బా వావు అబ్బా ఇంత బాగుందో అంటాం కదా అవే అనమాట కుర్రే అని అంగం అంటాము మనం ఏం చేస్తాము వా చాలా పెద్దగా నేను తెలిసేసాను ఒక మా సంబర్ మాసం కానీ తెలియజేసుకుంటాము అవన్నింటినీ కూడా మనము 
అవి అనగా చెప్పుకుంటాము చూడండి మేము చెప్పింది లింగం రాత వస్తున్నారు ఇక్కడ అబ్బా అని ఏదైనా లింగం వస్తుందా పుణ్యలింగా ఇంట్లింగ్ అని ఏమైనా తెలియజేస్తుందా ఏది తర్వాత వచ్చిన వస్తుందా అబ్బా అన్నం అబ్బాలు అంటామా అన్నం అందుకే వచ్చినం కాదు అలాగే విభక్తులు ఏదైనా ఉన్నాయి విభక్తులు పదమాలు గురించి చెప్పలేని వస్తున్నారు కూడా ఇక్కడ కూడా దీనికి సంబంధించిన పదాలు వాటి నుంచి తీసుకునేది అంటే వాటి యొక్క వినియోగం వాటి యొక్క ఖర్చు లేదన్నమాట అందుచేతనే ఇక్కడ ఇవి అవయాలు అయ్యాయి వీటి యొక్క అవసరము వినియోగము ఖర్చు చే చేయలేదు కాబట్టి ఇవి అవయాలు అయ్యాయి ఇటువంటి పదాలు మీరు ఎప్పుడు వాడలేదా వాడుంటాము కానీ అయితే అయితే ఏంటి అని ఉంటాం కదా సో ఇటువంటివన్నీ మనం ఆశ్చర్యం గుణా ఆశ్చర్యం చేస్తున్నాము గుణా ఏదో అంటే బాధ ఆశ్చర్యం గుణా అనేది అర్థమైందా ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఈ భాషా భాగం వ్యక్తిది కూడా నా వాచకం అంటే రాయలేని ఉదాహరణ కాబట్టి మీకు తెలుసు కాబట్టి మీకు నచ్చిన ఉదాహరణ మీరు రాసుకోవచ్చు సర్వనామాలు అంటే ఏమైనా రాసిగ్గా కూడా ఉన్నాయి అవి మనం వాడుకుంటే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది క్రియ క్రియలు కూడా చాలా ఉన్నాయి మనం చేసే ప్రతి పని కూడా చూస్తూ ఉన్నాము పరిగెడుతూ ఉన్నాము నీళ్లు పడుతూ ఉన్నాము నీళ్లు పోస్తూ ఉన్నాము ఇవన్నీ కూడా క్రియలు అనుకోండి అలాగే విశేషణము పొట్టి పొడుగు లాగు సన్నము తీపి చేలు మంచి చేలు ఇలాగా అలాగే బిగుతుగా వదులుగా మన మాటలు విషయానికి వస్తే ఇలాంటి పదాలన్నీ కూడా మనము విశేషణ కింద చెప్పుకుంటాము అలాగే అవయవాలు చెప్పుకున్నామని ఇప్పుడే లింగ వచ్చిన భక్తులు చేరని పదాలు వాటి ఖర్చు లేని పదాలు అవయవాలు ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ తన మీరు ఇప్పుడే ఉన్నత తరగతిలోకి వస్తూ ఉన్నారు ఆరో తరగతిలోకి ఆరో తరగతి నుంచి ఏడులోకి వస్తూ ఉన్నారు తర్వాత ఎనిమిదిలోకి వస్తారు తర్వాత తొమ్మిదిలోకి వస్తారు తర్వాత పదిలోకి వస్తారు ఎప్పుడు వచ్చిన ఇవన్నీ కూడా మీకు అవసరం అవుతాయి ఈ తరగతి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుగు అభ్యాసం చేసే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే నా పాలసీ అనుసరణం క్రియా విశేషం అవి ఏమైనటువంటివి సంఘాలు సమాసాలలో సమాసాలలో ఎక్కువగా మనం వినవచ్చు సమాసాలలో అనేటువంటివి మీకు పరిచయం ఉండే ఉంటుంది ఆ రంగంలో నేర్చుకున్నారు ఆ సమాసాలను మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ అవ్యయాన్ని ఈ విశేషణాన్ని మీరు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకుంటానని ఆశిస్తూ ఈ రోజు ఈ రాత్రి అన్ని తరతో ముగిస్తూ ఉన్నాను హరి ఓం తదుపరి విభక్తులతో మేము ముందుకు వస్తాను